Merhaba arkadaşlar. Sevgili Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Sevgililer gününe özel harika bir pasta yaptım. Kırmızı kadife pasta. Şimdi yapımına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok farklı bir tat, çok farklı bir kek yapacağım. Red Velvet e, kek yapacağım. Red Velvet nedir? Kırmızı kadife pasta yapacağım. Kırmızı kadife pastayı sevgililer gününe özel olarak yapıyorum. E, bu tadı ilk defa deniyorum. E, malzemelerimi ayarladım. Şimdi sizlere bunları saymak istiyorum. E, malzeme listemi e, videomun altında da vereceğim. Şöyle bir bardak süt var. E, sütün oda sısından biraz daha fazla sıcak olması lazım. Oda sısının bir tık üstü olsun. E, bir de limonum var. Bu limon ve sütü öncelikle kestirmem gerekiyor. E, sütün kesilebilmesi için limonun şöyle bir yemek kaşığı kadar limon suyunu sütümün içerisine koyacağım. E, bu madde e, Türkiye'de satılmıyormuş videolarda öyle söylüyorlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar limon suyunu sütün içerisine bırakıyorum. Şöyle sütümü karıştırıyorum. Bu süt yarım saat kenarda duracak. Bu süt böyle yarım saat kenarda durup mayalanacak arkadaşlar. Mayalanma değil de daha doğrusu kestirme gibi olacak. Şimdi ben bu malzemelerimi sayacağım sizlere ve yarım saat sonra da kekimi yapacağım. Kaşığı sirke koyacağız. Evet tek tek sayayım sizlere de karışıklık olmasın. 2 yemek kaşığı kakao. Şöyle yarım çay kaşığı tuz. Burada bir çay kaşığı kadar, kadar da karbonat var. Bir çay kaşığı karbonatım da burada. E, tereyağı. Tereyağı ne kadar? 100 gram. 100 gram tereyağı. 300 gram şeker. Şöyle bir kase. E, bir buçuk bardak kadar oluyor bu da. Bir buçuk su bardağı kadar da şeker oluyor. E, 100 milim de Şöyle 100 milim kadar da zeytinyağıyla sıvı yağı karıştırdım. Sıvı yağ var. 2 tane yumurta. Kabartma tozu ve şekerli vanilya. Ee, burada da unum var arkadaşlar. 310 gram da un var. Şöyle. 310 gram ne kadar yapıyor? Onu da hemen söyleyeyim size. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı. Bir de gıda boyam var. Gıda boyam şöyle. Şöyle fanın fonun bir gıda boyası. Bu Türkiye'de üretildiği için bunu tercih ettim. E, yurt dışından gelen toz boyalar da var ama ben toz boya almadım. Bu gıda boyası da kırmızı gıda boyası. Bundan da 2 tatlı kaşığı kullanacağım. Şimdi e, Sütün mayalanmasını bekliyorum. Pastanın yapımına geçeceğim. Şimdi sevgililer günü pastamı yapmak için malzemelerim hazır. Şu anda kalıbımı da hazırlayacağım. Şu şekilde bir kalıp kullanacağım. Kekim piştikten sonra bundan şöyle kalp şeklinde kesip öyle yapacağım. Çünkü kalpli kalıbım yok arkadaşlar. O yüzden bu, bu kek kalıbım ayarlanabilen kek kalıplarından. Ee, şöyle hafif dikdörtgen şekilde yapacağım onu. Şimdi altına yağlı kağıdı koyuyorum. Ve kenarlarından kıvırmaya başlıyorum. Şöyle şekilde kenarlarından kıvıra kıvıra kapatacağım bunu. Kekim dışarıya sızmasın diye. Şöyle bir tane folyo kesiyorum. Altına koyuyorum. E, folyo ile tekrardan kenarlarından gireceğim. 
şöyle. Bunu da yine sıkı sıkı yapmam lazım ki kağıdım orada e, sabitleşsin. Şimdi pastamı yapmaya başlıyorum. Öncelikle tereyağımı içerisine bırakıyorum kabımın. Birkaç dakika bunu çırpmam gerekiyor. Şekerini yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Kar gibi olana kadar çırpmamız lazım arkadaşlar. Yağla şekeri güzelce çırptık. Yumurtaları tek tek kırıyorum. Şeker ve yağla şöyle güzelce çırpacağım. Güzelce kabarana kadar çırpmam gerekiyor. Evet şeker, yumurta ve yağı tereyağına iyice çırptık. Böyle güzel bir kıvam oldu. Şöyle size göstereyim. Çok güzel erimesi gerekiyor. Bir 7-8 dakika kadar çırptım ben. Şimdi sıvıları karıştıracağım. Burada yağım var. 100 milim demiştim. Sirkeyi de katıyorum. Şöyle sıvılarını karıştırdıktan sonra sütünü de ekleyeceğim. Şurada bakın size göstereyim. Şöyle kesiliyor. Kesilmiş bir süt. Bunu da ekliyorum. Tüm sıvıları karıştırdım. Şimdi şu aparata çıkarıp unumu elemek istiyorum buraya şöyle yine unu yavaş yavaş eklememiz gerekiyor kabartma tozumuzu vanilyayı Karbonatı da ekleyeceğim ve şöyle biçimlikte tuz. Karbonata az önce yumurta kırdım yanlışlıkla. Karbonatı da ekledik. Unumuzu eliyorum şu şekilde. Kalan unu da yavaş yavaş ekliyorum. Kakao yeri ekliyorum. Evet. 
Çok da fazla makineyle de çırpmak istemiyorum açıkçası. Şöyle unlar tamamen gittikten sonra makineyi kapatacağım. Şimdi bu aşamada gıda boyasını katacağım arkadaşlar. Gıda boyası çok etkili bir boya. Her yeri kıpkırmızı yapıyor. O yüzden dikkatlice koymam lazım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Gerektiğinde tekrardan bakacağım. Evet şöyle rengi tam olarak görünüyor mu bilmiyorum ama muhteşem bir rengi oldu. Şöyle size göstereyim. Kıpkırmızı. Bakalım pişince nasıl olacak? Tepsiyi de şöyle iki defa birkaç kere hemen fırına veriyorum. Pastamızda kürdan testi yapıyoruz arkadaşlar. Ve kürdan testinde temiz çıktı. Şahane de bir kıvamı olmuş. Kekimi fırından alıyorum şimdi. Şöyle göstereyim sizlere. Kekim fırından çıktı. Şimdi ben bunu balkona koyacağım. Bir güzel soğuyacak. Soğuduktan sonra kalıbından çıkaracağım. Şimdi pastamın kremasına geldi sıra. Tereyağı. E, put... Şimdi pastamın kremasına geldi sıra. E, burada tereyağım var. 220 gram tereyağı yazmış arkadaşlar. Videolardan baktım arkadaşlarım. 250 gram tereyağı çok fazla bana göre. E, ben aileme yedireceğim bunu. O yüzden yarım e, yarısını kullanacağım yağın. E, 150 gramını kullanacağım. Hatta dörtte birini kullanacağım. O kadar çok yağlı istemiyorum. E, krem şanti var zaten yağlı olarak. Bir paket krem şanti. Bu pudra şekeri. Bir su bardağından bir parmak eksik. Burada 450 gram e, lavne peyniri var. İki paket. E, bir de bu var. Üçüncü paketi de açacağım. 450 grama tamamlayacağım yani. E, bu yaptığım e, tüm tarifteki e, gramlarıyla, bardak ölçüleriyle videomun altına yazacağım. Oradan çok daha rahat e, bakarsınız. Şimdi kremayı yapmaya başlıyorum. Öncelikle kremayı yaparken yağımı Şöyle ekleyeceğim. Bu oda sıcaklığındaki bir yağ. Yine şöyle yağla pudra şekerini ekliyorum. Bunlar güzelce çırpılacak. Pudra şekeri eriyene kadar yağı bir güzel çırpacağım. dakika güzel bir şekilde çırptık. Bakın. Krema kıvamına geldi zaten. Şeker ve yağ. Şimdi üzerine peynirleri ekleyeceğim. Şöyle. 2,5 tane peynir ekliyorum. Böyle 3 paket olmuyor. Çünkü krem şanti de koyacağım. Fazla olur. 2 tane, 2,5 tane, 2,5 birazdan ekleyeceğim. Bu krem şantiyi de ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ben şunların kenarlarını alırken makinem çırpmaya devam etsin. Şimdi ben bunu biraz dolaba koyacağım. Dolaba koyacağım ve biraz e, dinlenmesini sağlayacağım. Böyle bir kalp çizi, e, çizip 
kalp şekli verip e, o şekilde süslemekti. Ve ben bu kalıbı koydum. Şu anda kenarlarından keserek kekime şekil veriyorum. Şu anda rengini görüyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir kırmızısı var. Ee, akşama da kaldı. O yüzden şöyle göstereyim size. Bakın renginin güzelliğine. Kıpkırmızı. Şimdi ben bunu ikiye ayıracağım. Kekimi ikiye kestim arkadaşlar. Şöyle kaldıracağım şimdi. Kırmızı pastam. Çok güzel olmuş. Harika bir rengi var. Şimdi kremamda dolapta iki, iki şekle böldüm. iki parçaya. Böyle. iki parça yaptım. Şimdi kremasıyla buluşturacağım bunları. Şöyle kremamda peynirle karıştırmıştım. Bunun yapılışını da gösterdim. Buradan şöyle biraz krema alıyorum. Kekin içine koyuyorum ve şöyle uzun bir bıçakla yayıyorum. kalpli pastam hazır. Şimdi bu kekin sağından solundan kalan parçalar. Bakın kıpkırmızı. Şimdi bunun üzerine koyacağım ve ben kekimin etrafını bununla kaplayacağım. Şöyle yapayım. Bunu ortaya getireyim ve kekimi elime alayım ve bu şekilde dökeyim üzerine. Oo, muhteşem görünüyor arkadaşlar. <gülüyor> 